নমস্কার আমার রান্নাঘর চ্যানেলে পক্ষ থেকে আমি কাকলি দে সবাইকে স্বাগত জানাই আজ আমি ট্র্যাডিশনাল একটা বাঙালি পদ রান্না করব এটা নাম হলো চিংড়ি মাছ দিয়ে কচু শাক কচু শাক নিরামিষভাবে তৈরি করলে আপনারা নারকেল দিয়ে করতে পারেন তবে আমি এখানে চিংড়ি মাছ দিয়ে কচু শাক রান্না করেছি এটা নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে আপনারা অবশ্যই বাড়িতে এটা রান্না করে দেখতে পারেন যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য নতুন নতুন রান্নার ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করুন লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না কমেন্ট অবশ্যই করবেন তাহলে আমি জানতে পারব আমার রান্না কেমন হচ্ছে এবার আসুন দেখে নিন এই রান্নায় কি কি উপকরণ লাগে কচু শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করার যে যে উপকরণ লাগে সেগুলো হলো কচু শাক আমি এই কচু শাকটা ভালো করে কেটে নিয়ে ধুয়ে তারপর প্রেশার কুকারে একটা সিটি দিয়ে সেদ্ধ করে রেখেছি এছাড়া লাগবে হলুদ গুঁড়ো এখানে এক চা চামচ মতো আমি হলুদ গুঁড়ো নিয়েছি চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছটা আমি নুন আর হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে রেখেছি এখানে দুশো গ্রাম মতো চিংড়ি মাছ আছে আদা মৌরি বাটা এখানে বড় চামচের এক চামচ মতো আদা মৌরি বাটা আছে কাঁচা লঙ্কা পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা আমি কেটে রেখেছি আর ফোড়নের জন্য লাগবে দুটো তেজপাতা চারটে শুকনো লঙ্কা আর পাঁচ ফোড়ন এবার আমি রান্নার দিকে যাচ্ছি গ্যাস ওভেনে আমি একটা ফ্রাইং প্যান বসিয়ে দিয়েছি এই ফ্রাইং প্যানের মধ্যে চার টেবিল চামচ মতো আমি সর্ষের তেল দিয়েছি রান্নাটা আমি সর্ষের তেলেই করব দেখুন তেলটা গরম হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি ফোড়নটা দিয়ে দেব প্রথমে আমি তেজপাতাগুলো দিয়ে দিলাম তারপর আমি পাঁচ ফোড়নটা দিয়ে দিলাম গ্যাস ওভেনের ফ্লেমটা আমি একটু কমিয়ে দেব এবার আমি শুকনো লঙ্কাগুলো দিয়ে দিলাম ফোড়নগুলো আমার দেওয়া হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে সেদ্ধ করা চিংড়ি মাছগুলো চিংড়ি মাছগুলো আমি অল্প একটু ভেজে নেব কারণ চিংড়ি মাছ বেশি ভাজলে শক্ত হয়ে যায় তাই আমি এটা তিরিশ সেকেন্ড মতো ভেজে নেব চিংড়ি মাছগুলো আমি তিরিশ সেকেন্ড মতো ভেজে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি এই আদা মুড়ি বাটাটা দিয়ে দেব গ্যাস ওভেনের ফ্লেমটা আমি একটু বাড়িয়ে দিলাম এটা মিশিয়ে নিয়েছি এবার আমি হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম এবার আমি এটা একটু একটু ভালো করে কষে নেব দেড় থেকে দু মিনিট মতো আমি এটা কষে নিলাম এবার আমি এই কেটে রাখা কাঁচা লঙ্কাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব ঝালটা অবশ্যই আপনারা নিজেদের স্বাদে দেবেন নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী ঝালটা কম বেশি করে নেবেন এবার এর মধ্যে আমি এই সেদ্ধ করে রাখা কচু শাকটা দিয়ে দেব সেদ্ধ করে রাখা কচু শাকটা আমি ভালো করে জল ঝরিয়ে রেখেছি এর মধ্যে দিয়ে দেব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তারপর আমি এর মধ্যে নুন চিনি দিয়ে দেব দেখুন সব একসাথে আমি মিশিয়ে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি নুন আর চিনিটা দিয়ে দেব নুনটা অবশ্যই আপনারা নিজেদের স্বাদে দেবেন আমি এখানে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম এবার এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দেব এতে চিনিটা একটু বেশি লাগে তাই আমি এক টেবিল চামচ মতো চিনি দিলাম আর নুনটা দিয়েছি হাফ টেবিল চামচ মতো
এটা আপনারা চাইলে নারকেলও দিতে পারেন আমি যেহেতু এখানে চিংড়ি মাছ দিয়েছি তাই আমি এর মধ্যে আর নারকেল দিইনি এটা একদম জল শুকিয়ে একদম শুকনো শুকনো রান্না করতে হবে দেখুন কচু শাকের জল একেবারে শুকিয়ে গেছে এখন তেল ছেড়ে দিয়েছে এরকম একদম শুকনো শুকনো করে নেবেন এটা তৈরি করতে অনেকটা সময় লাগে এই জলটা শুকাতে অনেকটা সময় লাগে আঁচটা বাড়িয়ে কমিয়ে জলটা শুকিয়ে নেবেন দেখুন তৈরি হয়ে গেছে চিংড়ি মাছ দিয়ে কচু শাক এবার এটা আমি নামিয়ে নেব গ্যাসটা অফ করে দিলাম তৈরি হয়ে গেছে চিংড়ি মাছ দিয়ে কচু শাক এটা একটা ট্র্যাডিশনাল বাঙালি রান্না আপনারা অবশ্যই এটা বাড়িতে রান্না করে দেখতে পারেন নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে এটা ভাত অথবা রুটি যে কোনো কিছু দিয়ে খাওয়া যায় এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন হাসি খুশি থাকুন এবার আমি আসি আবার নতুন কোনো রান্না নিয়ে উপস্থিত হব আমার রান্নাঘর চ্যানেলে নমস্কার